మంత్రి అచ్చన్న మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయారా ఏపీ క్యాబినెట్లోను టీడీపీలోను మంత్రి అచ్చన్నాయుడు దూకుడుకు పెట్టింది పేరు అసెంబ్లీ లోపలైనా బయట అయినా జగన్ను వైసీపీని ఏకేయడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి గత ఎన్నికలకు ముందు వరకు కాస్త స్లోగానే ఉన్న అచ్చన్నకు ఎప్పుడైతే మంత్రి పదవి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి దూకుడు మరింత పెంచేశారు ఇటు అసెంబ్లీలోను బయట జగన్ వైసీపీ టార్గెట్ సంగతి పక్కన పెట్టేస్తే శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయాల్లో వన్ మ్యాన్ షోగా మూడేళ్లు చక్రం తిప్పారు ఆ తర్వాత కళా వెంకట్రావుకు మంత్రి పదవి వచ్చినా ఇప్పటికీ జిల్లాలో మెజారిటీ నియోజకవర్గాల్లో అచ్చన్న చెప్పినట్లే నడుస్తోంది ఇక ఇప్పుడు ఆయన అదే దూకుడు తన సొంత నియోజకవర్గం అయిన టెక్కలలో చూపిస్తున్నారు ఇదే ఆయనకు పెద్ద మైనస్గా మారింది ఇక టెక్కల నియోజకవర్గంలో గత ఎన్నికల్లో అచ్చన్న ఎనిమిది వేల ఓట్లతో గెలిచారు గత ఎన్నికల్లో ఆయన గెలుపు ఓటముల్లో కీలకమైన పలు అంశాలు ఆయనకు ఇప్పుడు పెద్ద మైనస్గా మారాయి నాడు బీజేపీతో పొత్తు ఇటు జనసేన అధినేత పవన్ టీడీపీకి సపోర్ట్ చేయడం జరిగాయి నాడు పవన్ అచ్చన్నకు ప్రచారం కూడా చేశారు ఇదిలా ఉంటే జిల్లా చరిత్రలో ఎప్పటికీ తిరిగి లేని రాజకీయ దిగ్గజమైన అచ్చన్న సోదరుడు కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రన్నాయుడు సానుభూతి పవనాలు కూడా నాడు అచ్చన్నకు కలిసి వచ్చాయి ఇవన్నీ జరిగినా అచ్చన్న మెజారిటీ ఎనిమిది వేలు మాత్రమే అయితే ఇదే టెక్కలి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో లోక్సభకు వచ్చేసరికి ఎర్రన్న తనయుడు రామ్మోహన్ నాయుడికి ఏకంగా పంతొమ్మిది వేల మెజారిటీ వచ్చింది ఈ వ్యత్యాసమే రామ్మోహన్ నాయుడికి అచ్చన్నకు ప్రజల్లో ఉన్న క్రేజ్లో ఎంత తేడా ఉందో చెప్పేస్తోంది ఇక టెక్కలిలో కళింగ సామాజిక వర్గం ఓటర్ల ప్రాబల్యం ఎక్కువ వీరిలో బోరగాని కళింగ చింతల కళింగ వర్గాల ఓటర్లు ఉన్నారు వీరి ఓట్లు డెబ్బై వేల వరకు ఉంటాయి ఇక అచ్చన్న సామాజిక వర్గానికి చెందిన కుప్పుల వెలమ్మ ఓటర్లు పదిహేడు వేలు మాత్రమే ఉన్నారు పైగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇటీవల కుల సమీకరణల లెక్కలు బాగా ఎక్కువయ్యాయి ఇవే గెలుపు ఓటములకు ప్రభావితం చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ కళింగ వర్గం ఓటర్లు గెలుపు ఓటములను డిసైడ్ చేస్తారనడంలో సందేహం లేదు ఇప్పుడు టెక్కలిలో ఇదే కళింగ వర్గం ఓటర్లు పార్టీలకు అతీతంగా ఒక్కటవుతున్నారు వీరు వైసీపీ నుంచి తమ వర్గంలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా గెలిపించుకుంటామని ఘంటాపదంగా చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం వైసీపీ నుంచి టికెట్ కోసం పోటీ పడుతున్న ఇద్దరు ప్రముఖ నేతలు కూడా ఇదే వర్గానికి చెందినవారు ఈ ఇద్దరిలో దువ్వాడ శ్రీను ఇప్పటికే మూడు సార్లు ఓడిపోయి ఉండడంతో అతడికే టికెట్ ఇస్తే ఈసారి అతడికి సానుభూతితో పాటు కుల ఇతరత్ర సమీకరణలు కలిసి రానున్నాయి ఇక అచ్చన్న ఇటీవల కళింగల విషయంలో దురుసుగా వ్యవహరిస్తుండడంతో పాటు మాటలు పేల్చుతున్నారనేది ఆ వర్గంలోకి బలంగా వెళ్ళిపోయింది నియోజకవర్గంలో అధికారుల విషయంలో కూడా ఆయన తన కులానికి చెందిన అధికారులకే ప్రయారిటీ ఇస్తారన్న టాక్ వచ్చేసింది ఇక గత ఎన్నికల్లో సపోర్ట్ చేసిన పవన్ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే తూర్పు కాపు వర్గం ఓటర్లు జనసేన వైపు మొగ్గు చూపడం ఖాయం ఇక నాడు ఉన్న ఎర్రన్నాయుడి సానుభూతి పవనాలు ఇప్పుడు ఉండే ఛాన్సే లేదు దీనికి తోడు నియోజకవర్గంలో సొంత పార్టీలోనూ కొందరికి ప్రయారిటీ ఇస్తుండడంతో మిగిలిన వాళ్లు అచ్చన తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు ఇక మంత్రిగా నియోజకవర్గాన్ని ఆ రేంజ్లో అయితే అభివృద్ధి చేయలేదన్నది కూడా ప్రజల్లో ఉంది ఆయన దురుస్తనం వ్యవహార శైలితో పాటు కుల సమీకరణలు ఈసారి అచ్చనకు టెక్కలి నియోజకవర్గంలో పెద్ద మైనస్గా మారాయి ఇక జిల్లాలో మిగిలిన ప్రజాప్రతినిధుల్లో చాలా మంది ఆయన తీరుపై గుర్రుగా ఉన్నారు ఈసారి టెక్కలలో అచ్చన గెలుపు అంత ఈజీ అయితే కాదు మరి ఈ వ్యతిరేక పవనాలు ఆయన ఎలా అడ్డుకుంటారో చూడాలి